Alright, next, you akan belajar equation of a plane. So, untuk vector, dia ada line dan plane. Untuk line, you dah belajar sebelum ini equation dan sudut antara dua line. Okay, so now you focus on equation of a plane. Apa beza line dengan plane? Plane tu satu bentuk satah. Dia bukan garis lurus. Okay, dia macam satu surface. Jadi, equation of plane dalam tiga dimension... Okay, antara kriteria-kriteria yang penting dia punya property, the first one, a plane dalam satu space, dia ada normal vector. Normal vector tu perpendicular dengan plane tersebut. AI plus BJ plus CK. Dan dia kena, dia akan, plane itu akan mengandungi satu point yang ada pada plane. Contohnya point A. Ataupun A plane, dia bagi tiga point yang ada pada plane, you boleh cari equation plane tersebut. Ataupun, dia bagi dua vektor yang ada pada plane, lalu pada plane. You pun boleh cari persamaan plane tersebut. Okay. So, contohnya, a plane in a space has normal vector N dan lalu point A. So, N adalah perpendicular dengan plane tersebut. Seperti gambar raja, itulah plane tersebut. N dia perpendicular. A dia is any point on the plane. Okay. So, the equation of the plane is R dot N sama dengan A dot N. Di mana R is a vector x, y, z and then a, n is the normal which is perpendicular to the plane a is the point on the plane then you dot kan sahaja that is the vector equation then dari vector equation you boleh form dia punya Cartesian equation di mana you buka kan r tu sebagai bentuk x, y, z and then you dot kan dia dengan n example 1 Find the equation of a plane with normal vector i plus 2j plus 3k dan ada point negative 1, 2, 4. Okay, so n dia yang perpendicular tu i plus 2j plus 3k. A dia negative i plus 2j plus 4k. So applying the formula of vector equation of a plane r dot n sama dengan a dot n. Okay, you masukkan je a dan n dalam equation and then applying dot product for a dot n. You akan dapat R dot I plus 2J plus 3K sama dengan 15. Itulah vector equation of the plane. Okay, daripada vector equation, macam mana you nak buka dia jadi Cartesian equation. So, you buka akan R tu dalam bentuk X, Y dan Z. Okay, so X, Y dan Z. Then you dotkan dengan I plus 2J plus 3K tu. Jadi, dapatlah X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 15. The Cartesian equation of the plane. Example 2. Find the Cartesian equation of a plane yang lalu A, B dan C. Okay, so sini sekarang dia tak bagi direction, dia tak bagi uh, normal dan dia, tak bagi, dia hanya bagi ketiga-tiga point. So, you boda, bila dia bagi tiga point, you boleh bentuk normal dia sendiri. Okay. Di mana normal dia adalah vektor yang you crosskan. Dua vektor pada plane, you crosskan dia. Itu normal dia. Perpendicular. You belajar cross product kan sebelum ni. Okay, so ingat bila dia bagi point, itu dari origin. Bukan vektor. So, you kena bentukkan vektor. Okay, so ingat dia kena from point yang sama. So, I bentukkan AB cross AC. AB is AO plus OB. AC is AO plus OC. Okay, and then you boleh dah belajar dulu cari-cari cross product. So, cari cross product. AB cross AC akan dapat negative I minus 10J minus 6K. So, now the normal for the plane is negative I minus 10J minus 6K. And then point by the plane, I ambil point A. Negative I plus 2J. K dia 0. So, subkan sahaja dalam vector equation R dot N sama dengan A dot N. And then you akan dapat a vector equation. And then from there, from a vector equation, you boleh dapat Cartesian equation. 
Okay, you open R sebagai XI plus YJ plus Z. Okay. And then you dot kan. And then you solve. Dapat Cartesian equation dia. Negative X plus 10Y minus 6Z equal to negative 9. Example 3. Find the vector equation of a plane that contains 2 negative 1, 3 and is parallel to the XY plane. Okay, bila dia parallel dengan XY plane, dia selari dengan XY plane. Okay, so dia akan terbalik parallel is perpendicular. Okay, you ingat tu je. Bila dia parallel daripada XY, so automatic yang, yang, yang dia tak parallel, Z, dia akan perpendicular dengan Z. So, bila dia perpendicular dengan Z, automatic K, sebab K tu adalah komponen pada Z. K tu adalah dia punya normal, sebab dia perpendicular. So, N dia adalah K sahaja. Jadi, you masukkan dalam persamaan R dot N sama dengan A dot N. Dapatlah vector equation dia. 3 R dot K. Example 3. Find the vector equation of a plane that contains 2, negative 1, 3. Okay, ada point 2, negative 1, t. Then, they parallel to the plane with equation 3x minus y plus z equal to 2. Okay. So, sekarang plane tu, they parallel dengan plane 3x minus y plus z. Okay, sekarang bila dua plane dia parallel satu sama lain Jadi dia akan berkongsi normal yang sama Boleh bayang tak? Contohnya dua roti burger Okay, roti burger Satu roti burger yang pertama Atas Roti burger yang kedua Bawah Lapar lah pula bila sebut pasal burger Okay, jadi Dua-dua roti burger tu Dia selari, betul tak susunan dia? So Normal dia, umpama you ambil satu lidi, you cocok kedua-dua roti burger itu. Jadi, lidi yang sama adalah normal yang sama. Sebab itulah, bila dua plane parallel of each other, dia akan berkongsi normal yang sama. So, kita ambil sahaja normal persamaan plane yang dia bagi itu. So, normal dia adalah 3i tolak j tambah k. And then, point untuk plane yang kita nak cari itu 2, negatif 1, 3. So, masukkan sahaja dalam vector equation. And then, dapatlah vector equation dia. Okay, sebab soalan minta vector. So, biar sebagai vector sahaja. Example 4. Show that <coughs> the line L with equation given adalah selari dengan plane P dengan equation given. Okay, bila line L, line itu selari dengan plane Okay, you bayangkan satu garis lurus selari dengan satu sata. Jadi, normal plane itu akan jadi perpendicular dengan garis lurus itu. So, normal plane sudut dia adalah 90 darjah dengan direction vector line tersebut. So, you keluarkan direction vector for L which is i minus j plus 4k and then you keluarkan normal for plane p which is i plus 5j plus k so nak menunjukkan dia perpendicular you pakai dot product and then dia akan dapat 0 bila 0 sebab cos 90 is 0 so bila dia 0 so automatic l is perpendicular to the normal vector p jadi, automatically, bila dia, dia normal tu, dia perpendicular dengan L. So, memang confirm plane tu parallel dengan L. Find the Cartesian equation for each of the following planes. The plane pi 1 yang lalu point A dan perpendicular to the line given. Okay. So, bila plane tu perpendicular dengan line itu, automatically, dia punya normal adalah direction vector of the line sebab dia dah perpendicular dengan line tu <coughs> so normal dia adalah dire uh, direction vector of the line which is 2i plus 3j minus k 
Then you hanya subkan sahaja N itu dengan A point A itu 1, 2, 3 dalam persamaan vector equation and then daripada vector equation you boleh buka dia jadi cartesian equation macam biasa you dah belajar sebelum ini example 5 <coughs> find the cartesian equation for each of the following planes the plane pi 1 yang lalu B and the perpendicular to both plane x minus y plus 2z equal to 3 and 2x plus y minus z equal to 3 ok so sekarang kita dah ada A A dia adalah point B and then cuma nak mencari normal sahaja ok dia bagi tahu plane itu dia perpendicular dengan plane kedua-dua plane itu jadi bila dia perpendicular dengan kedua-dua plane yang diberi equation itu ok so maksudnya dia ada Dua normal yang selari. Okay. So, normal yang pertama, untuk plane yang pertama, I minus J plus 2K. Normal kedua, untuk plane kedua adalah 2I plus J minus K. So, normal untuk plane yang kita nak cari equation itu adalah kita cross kan vector N1 dan vektor N2 untuk mendapatkan normal yang perpendicular dengan plane yang kita nak cari itu so you crosskan produk you dah belajar sebelum ini akan dapat negative I plus 5J plus 3K so negative I plus 5J plus 3K is the normal for the plane that yang kita nak cari persamaan itu so dah ada normal, dah ada A you masak masuk macam biasa Bentukkan vector equation dahulu Baru you boleh dapat bentuk The Cartesian Equation Baik, you dah belajar equation of a plane So sekarang you akan belajar Mencari sudut antara dua plane okay. Mencari sudut antara dua plane Kita fokuskan pada dia punya normal sahaja Maksudnya you ambil normal untuk plane yang pertama Dan normal untuk plane yang kedua So, no, sebab normal tu vektor Jadi, you cari sahaja sudut Antara kedua-dua Normal Dapatlah sudut Theta Seperti gambaran yang diberi Okay, you nampak Plane one, plane P1 dan P2 Dia ada normal Jadi, dia akan Membentuk satu sudut titik pertembungan itu So, theta itu adalah Sudut antara dua normal tu Itulah bukaan dia Okay So, theta you pakai Formula dot product sahaja is shift cos n1 dot n2 bahagi modulus n1 modulus n2. Example 1. Find the angle between the planes and the plane given. Eh? Okay, so keluarkan dahulu dua-dua normal daripada plane tersebut. Normal dia adalah 3i tolak 2j tambah 5k untuk plane pertama. Dan normal untuk plane kedua adalah 4i tambah 2j tolak k. Jadi dah ada dua vektor normal So you just apply The angle between the two planes Is Theta is shift cos Normal yang pertama Dotkan dengan normal yang kedua Bahagi panjang normal pertama Darab Panjang normal kedua And then You softkan Dapatlah Theta sama dengan 83.90 darjah Okay Formula yang sama sahaja dengan mencari sudut antara dua line. Yang membezakannya, line, vektor itu you pakai dia punya direction, vektor. Untuk plane, you punya fokus, dia punya normal. Itu sahaja yang membezakan. Example 2. Find the angle between two planes. Okay, you dah belajar sebelum ini how to solve. The method is the same. Okay, solve it yourself and check the answer. Example 3, okay, find the acute angle between two planes x plus 5y plus z equals to 0 and 2x minus y plus 2z equal to 3. Okay, same also, cuma beza dia dia minta yang acute sahaja. So, pertama sekali, you kena cari sudut sudut dia dahulu macam biasa, keluarkan normal untuk kedua-dua plane and then applying the formula 
Okay, you akan dapat sudut dia 93.68 darjah. Okay, itu bukan acute angle. Acute angle antara 0 sampai 90 darjah sahaja. So, how to get the acute angle? You ambil 180, you minuskan dengan 93.68 degree. So, dapatlah the acute angle 86.32 degree. Okay. So, sekarang ini, you tengok. Ada dua line. Line R dan plane di bawah dia. Okay. So, sudut antara line dengan plane is the angle beta. Di mana beta itu adalah sudut antara uh, direction vector of the line and the normal untuk plane itu. Okay, tetapi kedudukan beta bukan menggambarkan sudut antara plane dengan direction vector itu. Dia hanya uh, sudut antara direction vector dengan normal. So, you cari beta menggunakan cos uh, punya equation tu dot product. Okay, dah dapat beta. Okay, disebabkan sudut uh, antara normal dengan plane is 90 degree. So, you boleh ambil theta which is the angle between the plane and the line. Dah dapat beta, you ambil theta is equal to 90 minus beta. Okay, itu sahaja yang membezakan sebab kedudukan sudut itu seperti yang diberikan. Okay, jadi untuk mencari sudut antara line dengan plane, you cari macam biasa, keluarkan vector, uh, direction vector line and then keluarkan direction, uh, sorry, dan keluarkan normal plane sebagai dua vektor yang berbeza itu. Okay, dan you akan jumpa satu sudut. Sudut itu you, uh, you wakilkan sebagai beta. Sudut itu bukan sudutnya lagi. Sudut yang you nak cari adalah you ambil 90 darjah, tolakkan dengan sudut yang you dah jumpa tadi. Itu baru sudut antara line dengan plane. Theta. Okay, example 1. Find the angle between a line which is parallel to the vector 2i minus j and plane r dot 3i plus 4k equals to 5. Okay, so direction vector of the line is 2i minus j sebab dia parallel dengan line tersebut. And then normal untuk plane itu is 3i plus 4k. So, you apply formula cos dot product itu. You akan dapat sudut beta which is 57.54 degree. Jadi, sudut antara vector, direction vector 2i minus j dan normal plane 3i plus 4k is 57.54 degree. So, the conclusion, the angle between the line and the plane is 90 degree. Okay, you tolakkan dengan sudut yang you dapat tadi. Ha, so, dapatlah sudut yang dikehendaki. Sudut antara garis lurus dan plane. Example 2, find the angle between straight line R dan plane yang diberikan. Okay, soalan yang sama, lebih kurang. So, method dia sama. So, try to solve it yourself. And then, check the answer. Intersection point antara line dengan plane. Okay. So, to find intersection point antara line dengan plane. Okay. You tengok persamaan line adalah RA tambah TV. Okay. Di mana R is X, Y, Z. A is the point on the line which is X1, Y1 and Z1. T and a, a V is the direction vector A, B, C. Okay, and then from the vector equation of the line, you keluarkan parametric equation dia. Macam yang dah pelajar sebelum ini. Seterusnya, daripada plane equation R dot N sama dengan A dot N atau D tu, okay, you akan dapat dia punya Cartesian equation. Okay, so untuk Cartesian equation plane, disebabkan dia point of intersection, maksudnya dia kena memenuhi kedua-dua persamaan garis lurus dan persamaan plane. So, you ambil para, uh, you ambil the parametric equation of the line, you substitute into the Cartesian equation of the plane as given. Nanti akan dapat satu nilai T. Dah dapat nilai T, you masukkan balik nilai T tu spesifik eh, sebab nilai T tu 
Dia hanya untuk point itu sahaja So you masukkan saja balik dalam persamaan X dengan Y dan Z Dapatlah intersection point okay, Kita tengok example 1 eh. okay, Find the vector equation of the line passing through 3, 1, 2 and perpendicular to the plane R Okay And then dia, cari, so dia suruh cari point of intersection So nak cari point of intersection You kena ada persamaan garis lurus dan persamaan plane dahulu Okay plane dah ada Persamaan tak ada masalah So kita nak bentukkan persamaan line Okay so line itu A point dia dia dah bagi 3, 1, 2 So now you punya focus is the direction vector Okay so disebabkan dia kata garis lurus itu Dia perpendicular dengan plane itu So bila dia perpendicular Maksudnya dia adalah parallel parallel dengan normal plane tersebut So keluarkan normal plane tersebut Normal plane tersebut adalah direction vector garis tersebut Sebab dia parallel Then equation of vector of the line is R sama dengan A tambah TV Which is R sama dengan 3I tambah J tambah 2K Tambahkan T dengan normal eh, Sorry dengan direction vector line tersebut 2I minus J plus K Itulah vector equation of the line Then You bentukkan parametric equation From the vector equation You dapat X sama dengan 3 tambah 2T Y sama dengan 1 tolak T Dan Z sama dengan 2 tambah T Okay, then you you bukakan Cartesian equation of the plane Which is 2X minus Y plus Z equal to 4 nah, Now, kita nak combine kedua-dua persamaan So, kita substituting the parametric equations of the line Into the Cartesian equation of the plane So, masukkan X dengan 3 plus 2T Y dengan 1 minus T Dan Z sama dengan 2 tambah T And then, you akan dapat satu persamaan Di mana T sahaja variable So, you boleh solve persamaan tersebut Dapatlah T nilai dia negatif 1 per 2 Jadi Untuk point titik pertembungan Antara garis lurus dan plane tersebut Nilai T dia adalah negatif 1 per 2 Tetapi soalan bukan nak nilai T Soalan nak koordinat Jadi You substitute balik nilai T Sama dengan negatif 1 per 2 Pada ketiga-tiga persamaan parametrik itu X sama dengan Y sama dengan Dan Z sama dengan And then you solve, dapatlah X sama dengan 2, Y sama dengan 3 per 2, Z sama dengan 3 per 2. So, the point of intersection is 2, 3 over 2 and 3 over 2. So, that's how you solve on the problem of finding the point of intersection between a line and the plane. Example 2. Same also, find the point intersection between the line R and the plane given ok so you dah belajar macam mana nak solve tadi so you cuba buat sendiri solve it yourself and then check the answer